ವಿದ್ಯಾಮತ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏನೇನು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇ ಆಗಿತ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಎರಡು ಜನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಮತ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲವೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದಂಥ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂತು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಭಗವಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರು ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಹದಿನಾರು ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿ ಕೆ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಥರ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನನ್ನ ಜೊತೆ ವಿದ್ಯಾಮತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರ ಸಂಘ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕು ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರ ಸಂಘ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಕರ್ನಲ್ ಶರತ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರ ಸಂಘ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಘಟಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪುಚ್ಚೇರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಚ್ಚೇರಿ ಪುಚ್ಚೇರಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಇವರು ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಂಥ ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡರು ಇದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾಮತ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ವಿದ್ಯಾಮತ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲಕೆ ಮೈಜಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಯೋಜನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಗ್ನಿಪತ್ ಯೋಜನೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೇ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಲ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದಾದರೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಚಾರ ಒಂದು ನಾನು ಮೊದಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಥರನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇನೆಗೆ ಹೋಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾರ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಯುವಕರು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಎರಡನೇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗೆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ದಾರಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಏಜ್ ಅದು ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ತುಂಬ ಅವರ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಫ್ನ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಅಗ್ನಿಪತ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಯುವಕರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹೋದರೆ ಹೋಗೋರು ಹೇಗೋ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಮೋಟಿವ್ ಆಗಿ ಓ ನಾವು ದಾರಿ ತಪ್ಪಬಾರ್ದು ಈ ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ರೂಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ನ
ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ಆರಾಮ್ ಸೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಟಗರಿ ಇದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ತನಕ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅದಲ್ಲದೆ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರು ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ಮಿ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿತಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ಮಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟಿಗೆ ಪಿ ಸಿ ಆಗಿ ಈಗ ಇದು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಿಸ್ ವೀಕ್ ಈ ಇಯರ್ ಈ ವೀಕಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಡೆದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ಮೀಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಏನು ನೋಡ್ತಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಅದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಾಗಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ಮೀಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಟೋಟಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐಗೆ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಜಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಏಜ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವರ ಮೂವತ್ತೈದಾಗಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಲಿ ಅವ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂತೇಳಿ ಆರ್ಮುಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಈಗ ಆರ್ಮುಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ತನಕ ಅವ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳೇ ಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ತನಕ ಟ್ರೈಮ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅವನು ಯಾವುದಾದ್ರು ಉದ್ಯಮನೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಶೇಕಡ ಒಂದು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆದರೂ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೈಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ತನಕ ನಮಗೆ ಇದಾಗ್ಬೋದು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಈಗ ಅಗ್ನಿಪತ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅವನು ಮಾಡಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ಮಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅವರ ಕೊನೆ ಉಸಿರೋ ತನಕ ಅಲ್ಲ ನಂತರ ಕೂಡ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ಮಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮನಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತನಕ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೌಂಡು ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಂತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಹೋಗಿ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಾನೊಂದು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಳೆದ ಸರ್ತಿ ನೇವಿಗೆ ಕರೆದರು ಕರೆದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಇದಾಯಿತು ಏನು ರ್ಯಾಲಿ ಆಯಿತು ನೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಗ್ನಿಪತ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರೆದು ಕರೆದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ
ಬರುವ ಇದೇ ಜುಲೈ ಎರಡನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ನೇಮಕತೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆಯ ಮೈದಾನ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವೇನೋ ಅವರಿಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಅನಕು ರ್ಯಾಲಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಈಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಓದ ಓಡೋದಕ್ಕೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಓಡೋದು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಓಡೋದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡುವವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಅದು ಆ ಮೈದಾನ ತರಬೇತಿ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಬೇರೆ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದರ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿದು ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವರು ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಮೋಟಿವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಎರಡೂ ಇದೆ ಅದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ಮಿಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಏರ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಏರ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಇವರು ರಮೇಶ್ ಕಾರ್ನಿಕ್ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅವರು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಕರ್ನಲ್ ಶರದ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರ ಸಂಘ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಮಿ ಪರ್ಸನ್ಸು ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆರ್ಮಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದವರು ಮತ್ತು ನೇವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತೊಂದು ಅಗ್ನಿಪತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಸತಿ ಯಾರು ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಇದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರಾದಂಥ ಕಾಂಚೋಡು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೃಷಿಕರು ಕೂಡ ಕಾಂಚೋಡು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹಾಂ ಹೌದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಮಾತದಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಾರ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಪತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏಳು ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವತ್ತು ಗ್ರೌಂಡು ಅನಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಲಿ ಥರ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈವೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅವತ್ತು ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ
ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರೀತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಅವನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಮಾಡುವ ಪಿ ಒನ್ ಜಾಬಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗುವ ಪಿ ಡಿ ಒನು ಒಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆದರೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ನೀವು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಬರೀತೀರಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಆರ್ಮಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀತೀರಾ ಬರೀರಿ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಒಂದಿರಲಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದನ್ನು ತಾವು ಮೇನ್ ಅದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತ ಸಂಘದ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರ ಸಂಘದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಗ್ರಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಲಂಕಾರವಾಗಿಸಲು ನೂತನ ಡಿಸೈನ್ಗಳುಳ್ಳ ಫರ್ನಿಚರ್ಗಳು ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಈಗ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಗಳು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ವುಡನ್ ಕೋಟ್ಗಳು ಕಿಚನ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗಳು ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಗಳಂತಹ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫರ್ನಿಚರ್ ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಕನಸಲು ಇಲ್ಲದಂತಹ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಡಿಜೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ರಾಹಿಮ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಿಯರ್ ದರ್ಬೆ ಸರ್ಕಲ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ 